മിറക്കൽ ഡേയുടെ ഇന്നത്തെ ഈ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും വീണ്ടും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ഈ എപ്പിസോഡ് എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിൽ വലിയൊരു ബ്ലെസ്സിംഗ് ആയിരിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രത്യേക പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് നമുക്കായിട്ട് സ്പോൺസർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ദുബായിൽ നിന്നുള്ള റോബിൻ ആൻഡ് നീമ എന്ന ഈ കുടുംബമാണ് ഈ കുടുംബത്തിൽ ഒരു നല്ല ജോലി കർത്താവ് നൽകിയതിൻ്റെ നന്ദി സൂചകമായിട്ടാണ് ഈ പ്രോഗ്രാം സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് ഇപ്പോൾ തന്നെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് സഹോദരൻ റോബിനെയും നെയ്മയെയും അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇവരുടെ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ വലിയ അതിശയങ്ങൾ നടക്കട്ടെ ഇവരുടെ ജോലിയിൽ വലിയ അത്ഭുതം നടക്കട്ടെ ഇവർ ജോലി ചെയ്യുന്നിടത്തും ഇവരുടെ കുടുംബ ജീവിതത്തിലും എല്ലാ മേഖലയിലും അതിശയങ്ങൾ നടക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ തുടർന്ന് ഇന്നത്തെ വചന സന്ദേശത്തിലേക്ക് ഒരുമിച്ച് നമുക്ക് കടന്നു വരാം റോമർക്കെഴുതിയ ലേഖനം നാലാം അധ്യായം അതിൻ്റെ പതിനേഴാം വചനത്തിൽ നമ്മളിങ്ങനെ വായിക്കുന്നു മരിച്ചവരെ ജീവിപ്പിക്കുകയും അല്ലാത്തതിനെ ഉള്ളതിനെ പോലെ വിളിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവനായി താൻ വിശ്വസിച്ച ദൈവത്തിൻ്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ അവൻ നമുക്കെല്ലാവർക്കും പിതാവാകേണ്ടതിന് തന്നെ ഞാൻ നിന്നെ ബഹുജാതികൾക്ക് പിതാവാക്കി വെച്ചു എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നുവല്ലോ റോമക്കെഴുതി ലേഖനം നാലാം അധ്യയം പതിനേഴാം വചനം തുടർന്ന് നമ്മൾ ഇരുപതാം വചനത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ശ്രദ്ധയെന്ന് കൊണ്ടുവരാം ഇരുപതാം വചനത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വാക്കത്തിൽ തിങ്കൾ അവിശ്വാസത്താൽ സംശയിക്കാതെ വിശ്വാസത്തിൽ ശക്തിപ്പെട്ടു ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുത്തു ഇന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് റോമർ കൃതി ലേഖനം നാലാം അധ്യായം വലിയൊരു അതിശയത്തിൻ്റെ അധ്യായമാണ് എല്ലാവരും ബൈബിൾ എടുത്താട്ട് നിങ്ങൾ ബൈബിൾ തുറന്ന് ഈ ഭാഗങ്ങളെ അടയാളപ്പെടുത്തിക്കാട്ട് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ വാക്തത്വത്തിൽ അവിശംശയിക്കാതെ അവിശ്വാസത്തിൽ സംശയിക്കാതെ വിശ്വാസത്തിൽ ബലപ്പെട്ട് ശക്തിപ്പെട്ട് ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുത്തു എല്ലാവരും ഒന്ന് പറഞ്ഞാടെ എങ്ങനെയാണ് അവിശ്വാസത്തിൽ സംശയിക്കാതെ വിശ്വാസത്തിൽ ബലപ്പെട്ട് ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുത്തു ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുത്തു നമ്മൾ തുടർന്നുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുന്നത് ദൈവം അടുത്ത അടുത്ത വാക്യങ്ങളിൽ കാണുന്നത് അവൻ വാഗ്ദത്തം ചെയ്തത് പ്രവർത്തിപ്പാനും ശക്തൻ എന്ന് പൂർണ്ണമായി ഉറച്ചു പൂർണ്ണമായി ഉറച്ചു എല്ലാവരും ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വാക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൂർണ്ണമായി ഉറച്ചു അതുകൊണ്ട് അത് അവന് നീതിയായി കണക്കിട്ടു അതുകൊണ്ട് അത് അവന് നീതിയായി കണക്കിട്ടു അതുകൊണ്ട് അത് അവന് നീതിയായി കണക്കിട്ടു എല്ലാവരും എൻ്റെ കൂടെ എന്ന് പറഞ്ഞാട്ട് എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിൽ ഈ സംശയങ്ങളും അവിശ്വാസങ്ങളും വരുന്നത് ചിന്തകളിൽ കൂടെയാണ് ചിന്തകളെ ഒരാൾ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ ആൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഒരിക്കലും ഒരു പാപം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തെറ്റ് ഒരാൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യുന്നതല്ല അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് സമയങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നത് കൊണ്ടും ആ ചിന്തയിൽ നിന്നെടുക്കുന്ന തീരുമാനത്തിൽ നിന്നുമാണ് ഒരു പാപ സ്വഭാവം ഉണ്ടാകുന്നത് നമുക്ക് അവിശ്വസിക്കുവാനെ കൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് അവിശ്വാസം വരുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒറിജിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ചിന്തകളിലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ദൈവ പൈതൽ ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അവിശ്വാസം വരുന്നത് എല്ലാവരും ഒന്ന് പറയാൻ പറ്റുമാൻ്റെ കൂടെ ചിന്തകൾ വരരുത് എന്ന് ആർക്കും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ മനസ്സ് കടലിന് തുല്യമാണ് തിരകളടിക്കുന്ന പോലെ ഒരു ചിന്ത മറ്റൊരു ചിന്ത മറ്റൊരു ചിന്ത ഈ ചിന്തകൾ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും എന്നാൽ ചിന്തകൾ വരുന്നതിനെ നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കരുത് അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ സമയം ചിന്തകളെ എൻ്റർടൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു വ്യക്തി അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ നേരം അതിനെക്കുറിച്ച് ധ്യാനിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതിൽ നിന്നാണ് തെറ്റായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ എവിടെയാണ് തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടത് തെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ശേഷമല്ല തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടത് ചിന്തകൾ വരുമ്പോൾ തീരുമാനമെടുക്കണം എല്ലാവരും പറഞ്ഞാട് ചിന്തകൾ വരുമ്പോൾ ഉറക്കെ പറയാൻ പറ്റുമോ ഉറക്കെ പറയാൻ പറ്റുമോ ഒരു കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ വേറെ എന്തോ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് 
ഇപ്പൊ കർത്താവ് വിടുവിക്കുന്നവനാണെന്ന് നമുക്ക് വിശ്വസിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തോ നമ്മൾ സ്ഥാനം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വേറെ ഏതോ ഒരു ചിന്തയെ നമ്മൾ അവിടെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കർത്താവ് ചിന്തകളെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് ഒരു ചിന്ത വരുമ്പോൾ അതിനെ നമുക്ക് ഈ ചിന്തയെ എനിക്ക് കുറേ നേരം കൂടെ ഈ ചിന്തയെ ഒന്ന് ധ്യാനിക്കണമെന്ന് തോന്നുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഓർത്തോണം ഇതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഫൈനൽ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ തീരുമാനത്തിൻ്റെ അവസാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വലിയ തകർച്ചയായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ചിന്തകൾ വരുമ്പോൾ തന്നെ ആ സ്ഥാനത്തേക്ക് എന്താണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് എൻ്റെ ദൈവം പറയുന്നതെന്ന് ചിന്തിക്കുക ഇതിനെക്കുറിച്ച് എൻ്റെ ദൈവം എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ചിന്തയെ ധ്യാനിക്കാൻ തുടങ്ങുക അവിടെ അവിശ്വാസം തകരും അവിടെ വിശ്വാസത്തിൽ ബലപ്പെടും എത്ര പേർക്ക് മനസ്സിലായി ഞാൻ പറഞ്ഞത് ചിന്തകളെ നിയന്ത്രിക്കുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ ചിന്തകളെ വരുമ്പോൾ തന്നെ ആ ചിന്തകളെ ധ്യാനിച്ച് അതിനെ നമ്മൾ എൻ്റർടൈൻ ചെയ്യാതിരിക്കാമെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ കൂടുതൽ സമയം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഇടം കൊടുക്കാതെ അതേ സ്ഥാനത്ത് വേറൊരു ചിന്തയായിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ വാക്തത്വത്തെ ചിന്തിക്കുവാൻ തുടങ്ങിയാൽ ഉറപ്പ് ആ വ്യക്തി വിജയിച്ചിരിക്കും ഇവിടെ ഞാനിത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ചിലരുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു വലിയ ഒരു വട്ടംപുലി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക ശരിയാണല്ലോ 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 എവിടെയാണ് എനിക്ക് തെറ്റ് പറ്റി പോയത് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി എനിക്ക് തെറ്റ് പറ്റിയത് ഞാൻ ആ തെറ്റ് ചെയ്തപ്പോഴല്ല ആ ചിന്തക്കിടം കൊടുത്തപ്പോഴാണ് ഓക്കെ അൺബിലീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശ്വ വിശ്വസിക്കാൻ മനസ്സില്ലെന്ന് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അൺബിലീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൺബിലീവ് അവിശ്വാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്കത് അതിനെക്കുറിച്ച് അറിയത്തില്ലെന്ന് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എനിക്കതിനെക്കുറിച്ച് അറിയത്തില്ല ഡിസ്ബിലീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൺബിലീവ് ആൻഡ് ഡിസ്ബിലീവ് രണ്ട് കാര്യങ്ങളായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് ഞാൻ കൊണ്ടുവരിക അൺബിലീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്കതിനെക്കുറിച്ച് അറിയത്തില്ല എനിക്കതിനെക്കുറിച്ച് അറിയത്തില്ല ഞാനതിന് ഒരു ഉദാഹരണം എടുക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എന്താണ് അൺബിലീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം എല്ലാവരും കേൾക്കുന്നുണ്ടോ കമോൺ കൈകൊന്ന് ഉയർത്തി കാണിച്ച് എന്താണ് അൺബിലീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൺബിലീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോക്കൂ വിശുദ്ധ പൗലോസ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തുടക്കം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൗലായിരുന്ന പോൾ സൗലായിരുന്ന പോൾ ആരായിരുന്നു എന്നറിയാമോ ഈ ദൈവത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയെ മുടിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിക്കെതിരെ ശക്തമായി പടവാളെടുത്ത അവിടുത്തെ മഹാപുരോഹിതന്മാരിൽ നിന്ന് സമ്മതപത്രം മേടിച്ച് ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരെ കൊന്നു മുടിക്കാനുള്ള അധികാരം മേടിച്ച് അവരെ കൂട്ടമായി ജയിലിൽ അടച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ആളാണ് സൗൽ അല്ലെങ്കിൽ പോൾ പക്ഷെ തനിക്കൊരിക്കൽ പോലും യേശു ക്രിസ്തു രക്ഷകനാണെന്ന് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു യേശു ക്രിസ്തു അപ്പൊ താൻ ഈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വഴി ഒരു അൺബിലീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നതിനെ കർത്താവ് ക്ഷമിച്ചു എത്ര മനസ്സിലായി ഞാൻ പറയാം അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ടുള്ള ആവേശമാണ് ഈ ചെയ്യുന്നത് മുഴുവനും തെറ്റാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കൊന്നുമുടിക്കുന്നു അവരെ ജയിലിലടയ്ക്കാനുള്ള സമ്മതപത്രം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അവരെ ഉപദ്രവിക്കുന്നു സ്ത്രീകളെയും കുട്ടികളെയും വലിച്ചഴിക്കുന്നു അവരെ ജയിലിലടയ്ക്കുന്നു അവരെ പീഡിപ്പിക്കുന്നു അവർക്കെതിരെ ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നു അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ അവിശ്വാസം വന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ട് അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ട് അവിശ്വാസം വരാം ശ്രദ്ധിക്കണേ അതിന് കർത്താവ് ഒരു ഗ്രേസ് തരുന്നുണ്ട് എന്നാൽ നമ്മളിങ്ങനെ ഇതേ അപ്പോസ്തോലൻ ഇതേ അപ്പോസ്തോലൻ ഇതേ ആള് ഒരിക്കൽ യേശുവിനെ അറിയാനിടയായി അതിനുശേഷം താൻ തിമത്തിസിന്റെ രേഖ പറഞ്ഞിരിക്കുക അറിവില്ലായ്മയുടെ കാലങ്ങളെ ദൈവം നോക്കാതെ ഇപ്പൊ എല്ലാവരും മനസാന്തരപ്പെടണമെന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു ബസ് നമ്പർ ഫോർട്ടീൻ ബസ് നമ്പർ തിമത്തിയോസ് ൂർത്തി പതിനേഴിന് മുപ്പത് എന്നാൽ അറിയായ്മയുടെ കാലങ്ങളെ ദൈവം ലക്ഷ്യമാകാതെ 
ഇപ്പോൾ എല്ലായിടത്തും എല്ലാവരും മാനസാന്തരപ്പെടണമെന്ന് മനുഷ്യരോട് കൽപ്പിക്കുന്നു മനുഷ്യരോട് കൽപ്പിക്കുന്നു അപ്പൊ അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ട് അവിശ്വാസം വരാം എങ്ങനെ വരാം ആ ഒരു പോയിന്റ് എത്ര പേർക്ക് പിടിയുണ്ട് അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ട് അവിശ്വാസം വരാം എനിക്ക് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു അനേക സഹോദരങ്ങൾ പല ജാതി പല മതങ്ങൾ പല അവർക്ക് അറിയത്തില്ല പലർക്കും ഇഗ്നോറൻസ് അതുകൊണ്ട് അവർ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് അവർ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ വേറൊരു തരം അവിശ്വാസമുണ്ട് അതിൻ്റെ പേരാണ് ഡിസ്ബിലീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്കറിയാം പക്ഷെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന വേറെ ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാനിത് വിശ്വസിക്കുവാൻ എനിക്ക് മനസ്സില്ല അതിനെയാ ഡിസ്ബിലീവ് എന്ന് പറയാം ഹലോ ഹലോ നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ എനിക്ക് ചില പാരമ്പര്യങ്ങളുണ്ട് അത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഈ പറയുന്നത് എനിക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഞാൻ പഠിച്ചിരിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് വെച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിനെ എതിർക്കുന്നു അവിടെ അത്ഭുതം നടക്കത്തില്ല ഓ എനിക്കറിയില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഡിസ്ബിലീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്കിത് മനസ്സിലായി ഇത് സത്യമാണെന്നൊക്കെ എനിക്കറിയാം പക്ഷെ ഞാൻ പഠിച്ചിരിക്കുന്ന പാരമ്പര്യം അനുസരിച്ച് എനിക്കിതിനെ അംഗീകരിക്കാൻ മനസ്സില്ല എനിക്കിതിനെ അംഗീകരിക്കാൻ മനസ്സില്ല അവിടെ കൂടെ അല്ലാത്തൊരു വിടുതൽ എനിക്ക് ആവശ്യമില്ല ദൈവം പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇത് മുഴുവനും ഫ്രീ ആയിട്ട് അങ്ങോട്ട് തരാൻ പോവാ ജീവനും ഭക്തിക്കും ഉള്ളത് സകലതും ഞാൻ എന്തു ചെയ്തിരിക്കുന്നു ദാനം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിരിക്കുക അപ്പോൾ അവർ പറയുന്നു ഓ അതുകൊണ്ടൊന്നും നടക്കത്തില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറയുന്നത് ഞാൻ പഠിച്ചിരിക്കുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ആ കാര്യങ്ങളനുസരിച്ച് ഇതിനെ ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ എനിക്കിതിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള പാരമ്പര്യങ്ങളുള്ള ആളായിരുന്നു അബ്രഹാം പക്ഷെ അബ്രഹാം പറഞ്ഞു ഡിസ്ബിലീവിനെ ഞാൻ എതിർക്കുന്നു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അതിനെയൊക്കെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ആശക്ക് വിരോധമായിട്ട് ദൈവം എന്നോട് പറഞ്ഞതിനെ ഞാൻ കൈ കൊടുക്കുന്നു അതിനോട് ചേർന്ന് ഞാൻ ആമേൻ പറയുന്നു അതാണ് ദൈവം നീതിയായിട്ട് കണക്കിട്ടത് സഹോദരങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും പാരമ്പര്യങ്ങളുടെ പുറകെ പോകുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് നിങ്ങളോട് കർത്താവ് പറയുന്ന ഒരു ഡിസ്ബിലീവ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കർത്താവിലുള്ള വിശ്വാസത്തിനെ എതിർക്കുക ആ എതിർക്കുന്നവർക്ക് ഇത് കാണാൻ കഴിയത്തില്ല പാരമ്പര്യം അങ്ങനെ പറയുന്നു പാരമ്പര്യം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു എന്നോട് ഇന്നാര് ഇന്നാര് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇന്ന് വരെ യേശു ക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസത്തെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടും പാരമ്പര്യം കൊണ്ട് അതിനെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ദൈവം പറഞ്ഞ വാക്തത്വങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ചെയ്യേണ്ടത് പാരമ്പര്യങ്ങളെ താഴെ കളയുക വചനമൊക്കെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എനിക്കറിയാം പക്ഷെ എൻ്റെ പാരമ്പര്യം എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് അതിനെയാണ് ഡിസ്ബിലീവ് എന്ന് പറയുന്നത് അറിവില്ലായ്മയുടെ കാലത്ത് ഈ കൊന്നുമുടിച്ചതും ഉപദ്രവിച്ചതും കർത്താവ് ക്ഷമിച്ചു എന്നാൽ അറിഞ്ഞിട്ടും പാരമ്പര്യം കൊണ്ട് അതിനെ എതിർത്താൽ ഈ പറയുന്നത് കിട്ടത്തില്ല ഓ എല്ലാവരും കൈ ഉയർത്തിക്കാട്ട എവിടെയെങ്കിലും ട്രഡീഷനുകൾ ഞങ്ങളിങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചേക്കുന്നത് ഞങ്ങളിങ്ങനെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഈ കൃപയുടെ സുവിശേഷം ഈ കൃപയുടെ സുവിശേഷം പാരമ്പര്യം കൊണ്ട് എതിർക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രാപിക്കുവാൻ കഴിയത്തില്ല എന്നാൽ എൻ്റെ യേശുവെ അങ്ങ് പറഞ്ഞതിനെ ഞാൻ രണ്ട് കൈകളും നീട്ടി സ്വീകരിക്കുകയാണ് എൻ്റെ ഉപദേഷ്ടാവ് അവിടുന്നാണ് പാരമ്പര്യമല്ല ഹലോ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങളുടെ ഉറവെ ആരാ ഉറപ്പാണോ അങ്കിൽ അവൻ നല്ല ഇടേനാ അവിടുന്ന് നിങ്ങളെ നടത്തുന്ന വഴിയിലേക്ക് സമർപ്പിച്ചു കൊടുക്ക കഴിഞ്ഞ ആറു മാസങ്ങളിൽ ആറ് വർഷത്തിൽ ഇരുപത് വർഷത്തിൽ നിന്റെ കുടുംബത്തിൽ നടക്കാത്ത അതിശയം കൂടെ കലവറകളിതാ യേശു നനക്ക് വേണ്ടി തുറക്കുവാൻ പോവുകയാണ് പാരമ്പര്യ ചിന്തകളെ നിങ്ങൾ ധ്യാനിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിശ്വാസവുമായിട്ട് ഒരിക്കലും നിങ്ങൾക്ക് ബന്ധമില്ല ഒന്ന് അടുത്ത ആളോടൊന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാരമ്പര്യ ഇവിടെ തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് വയസ്സുണ്ടെങ്കിലും കർത്താവ് പറഞ്ഞതിൻ്റെ മുറുക പിടിക്കുക അതിനോട് ചേർന്ന് ആമീൻ പറയുക 
അടുത്ത ആളോട് പറഞ്ഞിട്ട് വചനമാകുന്ന വാക്തത്വത്തിൽ നിങ്ങൾ ഉറച്ചു നിന്നാൽ ഒരു സാക്ഷ്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ വെളി വരുത്തുള്ളൂ ആ സാക്ഷ്യം ലോകത്തെ ഞെട്ടിക്കുന്ന സാക്ഷ്യമായിരിക്കും സാധാരണ ഒരു കാര്യമായിരിക്കത്തില്ല സാധാരണ ഒരു സാക്ഷ്യമായിരിക്കത്തില്ല അത് ലോകത്തെ ഞെട്ടിക്കുന്ന സാക്ഷ്യമായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് അബ്രഹാം പറയുന്നത് ഏബ്രഹാം സേസ് ഐ ബിലീവ് ഇൻ ഗോഡ് എന്റെ പാരമ്പര്യം കൊണ്ട് ദൈവം പറഞ്ഞതിനെ ഞാൻ എതിർക്കത്തില്ല എന്റെ പാരമ്പര്യം കൊണ്ട് ഞാൻ ദൈവം പറഞ്ഞതിനെ എതിർക്കത്തില്ല ഓ എത്ര പേർക്ക് രാമൻ പറയാൻ കഴിയും ഡിസ്ബിലീവ് ഇന്ന് ഒരുപാട് പേര് ഇതിൽ നിന്ന് ഫ്രീ ആകുന്ന ഞാൻ കാണുന്നു ഒരുപാട് പേര് ഇതിൽ നിന്ന് ഫ്രീ ആകുന്ന ഞാൻ കാണുന്നു ഓ നിങ്ങൾ ഒരു 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 തീരുമാനം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ചിന്തകളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ വിമുക്തരായി ദൈവത്തിൻ്റെ വചനമാകുന്ന ചിന്തകളെ നിങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുകയാണ് നിനക്കില്ലാത്തത് ഉണ്ടായി വരുന്നത് നീ കാണും ഇല്ലാത്തത് ഉളവായി വരുന്നത് കാണും അപ്പോൾ അവിടെ ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയാമോ അവിടെ അവിശ്വാസത്തിൽ സംശയിക്കാതെ ഡിസ്ബിലീവ് അവിടെ പ്രധാനമായിട്ടും ഇവിടെ അൺബിലീവ് എന്ന് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു അൺബിലീവ് വരാനും ഒരു കാരണം ഡിസ്ബിലീവ് എങ്ങനെ അവിശ്വാസം എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എന്ന് പറയാമോ പെട്ടെന്ന് പറയാമോ അവിശ്വാസം എങ്ങനെ വരുന്നത് ഞാനോ അവിശ്വാസം എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞായിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് അവിശ്വാസം വരുന്നത് ചിന്തയിൽ നിന്നാണ് ഒരു തെറ്റ് വരുന്നത് എവിടെയാണ് തെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴല്ല പക്ഷേ എവിടെയാണ് വരുന്നത് ചിന്തയിൽ ആ ചിന്ത വരുമ്പോൾ ആ ചിന്തയെ ഒരു മാസം വെച്ച് ധ്യാനിച്ച് ചിന്തിച്ച് പ്ലാനുകളും പദ്ധതികളും ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ പുറത്ത് വരുന്നതാണ് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് അവിശ്വാസം സ്വരങ്ങൾ എത്ര പേർക്ക് മനസ്സിലായി നിങ്ങളുടെ ചിന്തകളിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വാക്തത്വങ്ങളെ ഒന്ന് സ്ഥാപിക്കാമോ അടുത്ത ആളോട് ചോദിച്ചാട്ടെ നിങ്ങളുടെ ചിന്തകളിൽ എന്നെ ശക്തനാക്കുന്ന യേശു മുഖാന്തരം ഞാൻ സകലത്തിനും മതിയാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് സ്വന്തമായി ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റും മറ്റൊരാളെ ഒരാൾക്ക് ആരോഗ്യമുണ്ടെന്ന് എങ്ങനെ അറിയുന്നത് ഒരാൾക്ക് ആരോഗ്യമുണ്ടെന്ന് എങ്ങനെ അറിയുന്നത് ആ ആള് ആരോഗ്യത്തോടെ നടക്കി രോഗിയായിരിക്കുന്ന ഒരാളിനെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോവുകയും ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ആ ആള് ആരോഗ്യമുള്ള ആളാണ് ഒരാൾ എഴുന്നേറ്റിട്ട് പറയാം എനിക്ക് ഭയങ്കര ആരോഗ്യം വന്ന് എഴുന്നേൽക്കാൻ വയ്യ ഇരിക്കുകയും എന്നെ ഒന്ന് പിടിച്ചോടെ എന്ന് പറയുകയും ചെയ്താൽ അത് സൗഖ്യമോ ആരോഗ്യമോ അല്ല ഹലോ ഇവിടെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു കേട്ടോ എന്നെ ശക്തനാക്കുന്ന മുഖാന്തിരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ എം ഹെൽദി എനിക്ക് എല്ലാം ഉണ്ട് നിനക്കും വേണേ കുറച്ച് തരാം ഒന്ന് പറയാം ഒന്ന് പറയാം ഒന്ന് പറയാം ഒന്ന് പറയും എല്ലാ മേഖലയിലും ഫിനാൻസ് ഉണ്ട് ആരോഗ്യമുണ്ട് ബന്ധങ്ങളുണ്ട് ശുശ്രൂഷയുണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാനും കഴിയും അടുത്ത ആളോടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതാണ് എന്നെ ശക്തനാക്കുന്നവൻ കഴിഞ്ഞ രണ്ടു ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ വലിയ വലിയ ദൈവസാന്നിധിയിലൂടെ അനുഭവിച്ചു ഓ എനിക്കറിയില്ല കഴിഞ്ഞ രണ്ടു ദിവസങ്ങൾ എന്തൊക്കെയോ വലിയ കാര്യങ്ങളിവിടെ നടന്നു വലിയ സംഭവങ്ങൾ ഇവിടെ നടന്നു കരമരുത്തി രാമീൻ പറഞ്ഞാട്ടെ ഇന്ന് പകൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങൾ പറയുന്നു നിങ്ങളുടെ ചിന്തകളെ സൂക്ഷിച്ചോ പറഞ്ഞു അടുത്ത ആളോട് പറ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ ചിന്തയിൽ നിങ്ങൾ താലോലിക്കുന്ന നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് ഇന്നൊരു തീരുമാനമെടുക്കണം ആ ചിന്ത ഇനിയും വേണ്ട ആ ചിന്തയുടെ സ്ഥാനത്ത് ദൈവത്തിൻ്റെ വാക്തത്വങ്ങളാൽ ഞാൻ നിറയുകയാണ് ഈ ചിന്ത ചിന്തിക്കുമ്പോൾ എനിക്കറിയാവുന്ന തൊട്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് വേറൊരു ചിന്തയുണ്ട് ആ ചിന്ത എനിക്ക് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടും ബാങ്കിൽ നിന്ന് കിട്ടുമോ ട്രഷറിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുമോ ഇന്റർനെറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടുമോ ആ ചിന്ത എനിക്ക് വചനത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടും ഓ രാമൻ പറഞ്ഞേ രാമൻ പറഞ്ഞേ അതെനിക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത് വചനത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടും ആ ചിന്തയെ ഞാൻ ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ ബാലസിംഹങ്ങൾ ഇരകിട്ടാതെ വിഷം നിരിക്കട്ടെ കർത്താവിനെ അന്വേഷിക്കുന്ന എനിക്കും എൻ്റെ കുടുംബത്തിനും ഒരു നന്മയ്ക്കും കുറവ് വരത്തില്ല വരത്തില്ല എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിച്ച് കർത്താവിന് നന്ദി പറയുന്നു അടുത്താളോടൊന്ന് പറയാമോ അതൊന്ന് പറയാമോ ബാലസിംഹങ്ങളും ബ്രദർ ഇത് പറഞ്ഞു പക്ഷെ മാറ്റമൊന്നും ഞാൻ കാണുന്നില്ലല്ലോ കീപ്രൈസ് 
നിങ്ങളുടെ അത്ഭുതം നടന്നു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ അങ്ങ് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നാട്ടെ കർത്താവ് വഴികളെ നിങ്ങളുടെ അടുക്കലെ കൊണ്ടുവരികയാണ് നല്ലതല്ല ഏറ്റവും നല്ലത് ഓ നോട്ട് ഗുഡ് ബട്ട് ദ ബെസ്റ്റ് ഏറ്റവും നല്ലത് നിനക്ക് വേണ്ടി കരുതിയിരിക്കുന്നു അടുത്ത ആളോട് കൈ പിടിച്ച് പറഞ്ഞാട്ട് ഏറ്റവും നല്ലത് ഏറ്റവും ഏറ്റവും നല്ലത് ഏറ്റവും നല്ലത് യോ ഇന്നത്തെ ഇന്നത്തെ ഈ മീറ്റിംഗ് അനുഭവിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരോടും ഞാൻ പറയുകയാണ് നിങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ എന്തോ സംഭവിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ മക്കളിൽ എന്തോ സംഭവിക്കുന്നു നിങ്ങൾ പരാജയത്തിന് വേണ്ടി വിളിക്കപ്പെട്ടവരല്ല നിങ്ങൾ ഉയർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി വിളിക്കപ്പെട്ടവരാണ് നിങ്ങൾ തകർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി വിളിക്കപ്പെട്ടവരല്ല നിങ്ങൾ ഉയർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി വിളിക്കപ്പെട്ടവരാണ് സിസ്റ്ററുടെ പേര് സ്മിത സിസ്റ്റർ വരുന്നത് മണ്ണാർക്കുളഞ്ഞിൽ നിന്നാണ് സിസ്റ്റർ പറയുന്നത് ഒരു വർഷം മുൻപ് ഇവിടെ വന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് ഉണ്ടായ ഒരു അത്ഭുത സാക്ഷ്യമാണ് പറയുന്നത് ഫാദറിന് പിതാവിന് സ്കാൻസർ രോഗം വന്നിട്ട് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് മൂന്ന് മാസം മാത്രമേ ജീവിച്ചിരിക്കത്തുള്ളൂ അങ്ങനെ ആംബുലൻസിൽ കൊണ്ടുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ സമയത്ത് സിസ്റ്റർ പറഞ്ഞു ഞാൻ കൂടെ വരുന്നില്ല ഞാൻ ഇന്നൊരു ആലയത്തിലേക്ക് മിറക്കൾ ഡേയിലേക്ക് വന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകുക എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് അമ്മ പറഞ്ഞു നിനക്കത് വിശ്വാസമെങ്കിൽ നീ പോകുക കർത്താവ് നിൻ്റെ ആ വിശ്വാസത്തിൽ അത്ഭുതം ചെയ്യട്ടെ അന്ന് വന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു കർത്താവ് ചെയ്ത അത്ഭുതം ഈ പിതാവിനെ കർത്താവ് സൗഖ്യമാക്കി ഇപ്പോൾ ഒരു വർഷമായി ഈ പിതാവ് മരിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് ആരോഗ്യത്തോടെ ഇരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ എത്ര പേര് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് നോക്കി സിസ്റ്റർ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് വരുന്നില്ല ഞാൻ ഇവിടേക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വരിക ആംബുലൻസിൽ കൊണ്ടുപോയ പിതാവിനെ കുറിച്ച് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് മൂന്ന് മാസമേ ജീവിച്ചിരിക്കത്തുള്ളൂ പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഒരു വർഷവും കഴിഞ്ഞു ആൾ ആരോഗ്യവാനായി ജോലി എല്ലാം ചെയ്യുന്നു എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് കേൾക്കാനിടയായി തീർന്നു ജോലി ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിട്ട് അമ്മ വഴക്ക് പറയുകയാണ് ഇങ്ങനെ ഓടി നടന്ന് ജോലി ചെയ്യണ്ട നാട്ടുകാർ എന്ത് പറയും ഇന്ന രോഗം വന്ന ആളല്ലേ ആ ഒരു രോഗത്തിൻ്റെ ഒരു ലക്ഷണവും ഇല്ല ഓടി നടന്ന് വീട്ടിലെ എല്ലാ ജോലിയും ചെയ്യുകയാണ് ഓ ലോഡ് നിങ്ങൾ ഈ സാക്ഷ്യം കേട്ടായിരുന്നു കൈകൾ അടിച്ച് കർത്താവിനെ സ്വാതന്ത്ര്യം ചെയ്ത് ഗ്ലോറി ടു ഗോഡ് ചീസസ് ഈസ് എ ഹീലർ കരം ഉയർത്തി യേശുവിന് നന്ദി പറഞ്ഞാട് അവിടുന്ന് സൗഖ്യദാതാവാണ് ഗോഡ് ബ്ലസ് യു സിസ്റ്റം നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തെ കർത്താവ് മാനിക്കട്ടെ ഗോഡ് ബ്ലസ് യു ചേർന്ന് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിശയങ്ങൾ നമുക്കായിട്ട് നടക്കുവാനായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു രോഗികൾക്കായിട്ട് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് കർത്താവ് രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കുന്നു ഇപ്പോൾ തന്നെ വിശ്വസിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി അതിശയങ്ങൾ ഈ സമയത്ത് സംഭവിക്കുകയാണ് കർത്താവിൻ്റെ വചനത്തിൽ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് അതിൽ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് നൽകുന്ന നൽകപ്പെടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അത്ഭുതം ഇഫ് വി സ്റ്റിക് വിത്ത് വേർഡ് ഓഫ് ഗാഡ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഉറച്ചു നിൽക്കുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ വലിയ അതിശയങ്ങളെ കൊണ്ടുവരും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അത്ഭുതകരമായ രോഗസൗഖ്യങ്ങൾ ലോകത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും നിറക്കളുടെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി പോകുന്നു ഈ സമയത്ത് ചേർന്ന് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഹൈ ബ്ലഡ് പ്രഷറുള്ള ആളുകൾ സൗഖ്യമാകുന്നത് ഈ സമയത്ത് ഞാൻ കാണുന്നു പെട്ടെന്ന് കുഴഞ്ഞു വീഴുന്നവർ അതുപോലെ ഉറക്കം ഇല്ലാത്ത പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്ന ആളുകൾ അതുപോലെ ഓർമ്മ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന ആളുകൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ സൗഖ്യമാകുന്നത് കാണുന്നു യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഹൈ ബ്ലഡ് പ്രഷർ നിമിത്തമായി ശരീരത്തിൽ വലിയ പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്ന ആളുകൾ ഈ സമയത്ത് സൗഖ്യം ആകട്ടെ എന്ന് ഇപ്പോൾ കൽപ്പിക്കുകയാണ് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഓ ലോഡ് ഇപ്പോൾ തന്നെ വീണ്ടും നമ്മൾ ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയത്ത് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സർജറി കൂടാതെ ചില ആളുകൾ സൗഖ്യമാകുന്നത് ഈ സമയത്ത് ഞാൻ കാണുന്നു യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ കിഡ്നി സ്റ്റോണുകൾ അപ്രത്യക്ഷമാകട്ടെ അതി കഠിനമായ വേദന അനുഭവിക്കുന്ന ആളുകൾ ഇപ്പോൾ സൗഖ്യമാകട്ടെ ഇൻ ദ നെയ്മ് ഓഫ് ജീസസ് സൗഖ്യപ്പെടട്ടെ യെസ് ലോഡ് ഇൻ ദ നെയ്മ് ഓഫ് ജീസസ് എല്ലാ ശരീരത്തിലെ രോഗത്തിൻ്റെ വൈറസുകളും കരിഞ്ഞു പോകട്ടെ എന്ന് കൽപ്പിക്കുകയാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഐ വിൽ സെൻഡ് മൈ വേൾഡ് and and heal your disease you are the 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 the
ഒരു വലിയ ഫിനാൻഷ്യൽ മുറക്കൽ അങ്ങനെയുള്ള ഭാവനങ്ങളിൽ സംഭവിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ മുന്നോട്ടൊരു സ്റ്റെപ്പ് എടുക്കാൻ കഴിയാതെ പല പ്രതിസന്ധികളാൽ പ്രയാസമായിരിക്കുന്ന അനുകൾ ഇപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർ ഫ്രീ ആകുന്ന ഞാൻ കാണുന്നു യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അതിശയങ്ങൾ സംഭവിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ മിറക്കളുടെ കണ്ടുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഓരോ മക്കളുടെ ജീവിതത്തിലും അതിശയങ്ങൾ സംഭവിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഓ ഇൻ ദ നെയിം ഓഫ് ജീസസ് ഈ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന വേളയിൽ ഓ ലോഡ് ചില ആളുകളെ കർത്താവ് പ്രത്യേകം എടുത്തു കാണിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ ലിവിംഗ് റൂമിൽ ഇപ്പോൾ ഈ പ്രോഗ്രാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ വലിയ വലിയ ദൈവശക്തി നിങ്ങളെ വിടുവിക്കുന്ന ഞാൻ കാണും താങ്ക് യു ജീസസ് അജി എന്ന പേരോട് ഇപ്പോൾ എന്നെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സഹോദരൻ നിങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് ഓപ്പറേഷനുകൾ കഴിഞ്ഞതാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മൂന്ന് ഓപ്പറേഷനുകൾ കഴിഞ്ഞ അടുത്ത ഓപ്പറേഷന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ട്യൂമറുകൾ ഈ സമയത്ത് ആ പ്രത്യക്ഷമാകുവാനായി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ട്യൂമറുകൾ അപ്രത്യക്ഷമായി പോകട്ടെ അത്ഭുതകരമായ സൗഖ്യം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് കൽപ്പിക്കുകയാണ് താങ്ക് യു ജീസസ് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നതിനായി നന്ദി ഓ ലോഡ് ഇപ്പോൾ തന്നെ മിറക്കളുടെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഓരോ മക്കൾക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ആദ്യശയങ്ങൾ ഈ സമയത്ത് എല്ലായിടത്തും സംഭവിക്കട്ടെ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ അമേൻ നിങ്ങൾ ഈ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ കർത്താവ് അത്ഭുതങ്ങളെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു വീണ്ടും മിറക്കളുടെ അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ വീണ്ടും കാണുന്നതുവരെയും എല്ലാവരെയും കർത്താവ് അവിടെ ഇവിടെയായിട്ട് സൂക്ഷിക്കട്ടെ ആൻഡ് ഗോഡ് ബ്ലസ് Worship and Deliverance Meeting in Ernakulam Every Sunday from 4pm to 7pm at YMCA Hall, Chittur Road, behind Chennai's Theatre Brother Titus and team ministering, all are cordially invited Worship and Deliverance Meeting in Thirunandabura Now the Lord is touching this family yeah. every Wednesday from 10 a.m. to 1 p.m. at Polio Home, LMS Compound, Palayam. Counseling starts at 9 a.m. Worship and Deliverance Meeting on Sunday in Patanandata at Pumalutta Junction, Koranjir Road. Kariyam, Ninda Uli Leshu Vecchirikiyana, Adinda Peratre Abishagam. from morning 9:30 am to 12:30 pm for the titus and team ministering all are cordially invited counseling starts at 9 am for booking contact 9048 117186 for the titus and team ministering For more details, Miracle Day, PB number 124, Pattanandita 689-645. Our email ID, kmtitusministries at gmail.com. Miracle Day TV at gmail.com.